C'è uno scorcio di storia nel presepe allestito nei locali della parrocchia di San Giacomo a Gattorna, santuario di Nostra Signora della Guardia. La comunità del comune di Moconesi ha voluto partire dalla sorgente, quella del torrente Lavagna, per rappresentare il territorio e le sue peculiarità. E pensando al passato, ma come radici, come esperienza per poter continuare nel futuro qualcosa che, che si possa trasmettere a quelli che vengono dopo di noi. Il paesaggio è rappresentato in prospettiva partendo da Gattorna sino ad intravedere la penisola di Sestri Levante con la valle e i crinali delle colline realizzati artigianalmente. E sono gli stelli di legno che danno la forma alla montagna con una rete sotto metallica e poi sopra ci sono due strati di carta pesta, poi ci diamo il colore e poi il brugo, il muschio e, e via. La natività è rappresentata all'interno di quella che vuole simboleggiare la prima chiesa di Gattorna, le cui prime notizie storiche risalgono al 1174. Con il campanile a vela che richiamava appunto la sera le persone che erano in viaggio e con un portale che è stato ricostruito praticamente uguale a quello di una chiesetta che ha canati di levaggi. Nel 2024 Gattorna celebrerà gli 850 anni dalla fondazione della chiesa parrocchiale e i 170 anni dal miracolo che preservò la comunità da un'epidemia di colera, ottenuto per intercessione della Madonna della Guardia. Dopo una ventina di giorni, dopo la novena che venne recitata, allora era un po' il Covid dell'epoca diciamo, e in maniera improvvisa cessò questa, queste morti e quindi a ricordo di questo evento tutti gli anni si è festeggiato la Madonna della Guardia. Nel presepe si intrecciano ricordi del passato, ma anche volti di persone che nei 35 anni di concorso hanno lasciato il loro testimone. È una cosa che un po' mi commuove perché mi dice questa continuità che c'è stata nel tempo e che speriamo poi possa essere tramandata, non per essere una cosa fine a se stessa, ma per ricordare che Gesù proprio è venuto in mezzo a noi a portarci l'amore, a portarci soprattutto la pace di cui in questo momento anche se non lo diciamo abbiamo veramente tanto bisogno.